ഹായ് ടു ഓൾ ഈ ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഡയോക്സിജൻ ഡയോക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒ ടു ഒ ടു ആണ് ഡയോക്സിജൻ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ റെസ് നോർമൽ റെസ്പിറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയോക്സിജന് ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സോൾട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സോൾട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് കെ സി എൽ ഒ ത്രീ അത് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സോൾട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ഓക്സിജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വരുന്നത് കെ സി എൽ ഒ ത്രീ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഗീവ് ഓക്സിജൻ ഡയോക്സിജൻ അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്താം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളുടെ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഡയോക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എ ജി ടു ഒ സിൽവർ ഓക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ട് ഡയോക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ ഡയോക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളുടെ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയോക്സിജൻ ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനദർ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബൈ ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് ബൈ യൂസിങ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തിയാലും ഡയോക്സിജന് ഫോം ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡയോക്സിജൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡയോക്സിജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനോഡിൽ ഓക്സിജനും കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയോക്സിജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ദി ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ഓഫ് എയർ എയറിൽ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഡയോക്സിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒ ടുവിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡയോക്സിജൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡുകളാണ് ഡയോക്സിജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് ബൈ ദി ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സോൾട്ട് തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ദെൻ ബൈ ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഡയോക്സിജൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡയോക്സിജൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് അതിന് വാട്ടറിൽ ഹൈലി സോലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിലുള്ള സോലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടറിൽ ഈ ഡയോക്സിജൻ്റെ ഡിസോൾവ് സോലബിൾ ആവുന്ന ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ആ ഒരു അളവിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് മെറ്റലൈസ് മെറ്റൽസായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എക്സോതെർമിക് ആണ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്നിവ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമ എമൗണ്ട് എനർജി എന്താണ് റിക്വയർഡ് ആണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എനർജി വേണം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സോതെർമിക് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അത് ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എനർജിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആണ് അല്ലേ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ അപ്പോൾ ഇത് തന്നാൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പ്യം എന്താണ് ഹൈ ആണ് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പ്യം ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സം എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം ആ റിയാക്ഷനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷന് ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ കാർബൺ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കാർബൺ നോൺ മെറ്റലാണ് കാൽസ്യം മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ മെറ്റലായിട്ട് നോൺ മെറ്റലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡയോക്സിജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ അലൂമിനിയം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അലൂമിനിയം ട്രയോക്സൈഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് പിന്നെ മീതേനായിട്ട് മീതേനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയോക്സിജന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കെറ്റാലിറ്റിയിൽ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ചില കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഈ ഒ ടു ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ ടു വെച്ചിട്ട് കെറ്റാലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ യൂസിങ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് വി ടു ഒ ഫൈവിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സി യു സി എൽ ടു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പോൾ സം കെറ്റാലിറ്റിക് ഓക്സിഡേഷനും എന്തുണ്ട് ഒ ടുവിന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഓക്സിജൻ ഡയോക്സിജൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് യൂസസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ആർട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ ഡയോക്സിജൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലൊക്കെ ഓക്സി അസെറ്റിലും വെൽഡിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡയോക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഡയോക്സിജൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡയോക്സിജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും യൂസസും ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അതർ കോമ്പൗണ്ട് അതർ എലമെൻസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനെ മറ്റേതെങ്കിലും എലമെൻസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓക്സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഓക്സൈഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ഓക്സൈഡ് സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം ട്രയോക്സൈഡ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അതൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ പി ബി ത്രീ ഒ ഫോർ അതൊക്കെ എന്താണ് മിക്സ്ഡ് ഓക്സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ ടു സി ഒ ടു വാട്ടർ ഐറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വാട്ടർ ഐറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ആസിഡി ഓക്സൈഡ് എന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ മെറ്റ് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചില മെറ്റൽസ് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ നോക്കാം സി ആർ ഒ ത്രീ ക്രോമിയം ഡ്രൈ ഓക്സൈഡ് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഹയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ ടു ഓസവൻ മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് അത് വനേഡിയം പെൻഡ് ഓക്സൈഡ് വനേഡിയം ഇതൊക്കെ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുള്ള ചില മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളും അതുപോലെ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളും എന്താണ് ആസിഡിക് ഓക്സൈഡിൽ പെട്ടതാണ് അതിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ബേസിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആ ദീ ദീസ് ഓക്സൈഡ്സ് കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഗീവ് ബേസ് ആ ഓക്സൈഡുകൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത ബേസ് ആണ് കിട്ടുക മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് സോഡിയത്തിൻ്റെ എൻ എ ടു ഒ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സി എ ഒ ബി എ ഒ ബേരിയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സി എ ഒ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓക്സൈഡുകൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ബേസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഓക്സ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ് ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ബോത്ത് ആസിഡിക് നേച്ചർ ആൻഡ് ബേസിക് നേച്ചർ അതായത് ആസിഡ് ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും ബേസ് ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എ എൽ ടു ഓ ത്രീ അലൂമിനിയം ട്രൈ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓക്സൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആംഫോട്ടറിക് ആണ് കാരണം അത് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബേസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അത് ആസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആസിഡ് ആയിട്ടും ബേസ് ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഓക്സൈഡുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ആസിഡിക് നേച്ചർ ഇല്ല ബേസിക് നേച്ചർ ഇല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോത്ത് നൈദർ ആസിഡിക് നോർ ബേസിക് ആസിഡിക് നേച്ചറും ബേസിക് നേച്ചറും കാണിക്കാത്തതിനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് വരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഡൈനൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സൈഡുകൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇതിൽ ആസിഡിക് ഏതാണ് ബേസിക് ആംഫോട്ടറിക് ന്യൂട്രൽ ആ രീതിയിൽ ഓക്സൈഡുകളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന് മറ്റ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളും മിക്സ്ഡും ഉണ്ട് അതിൽ സിമ്പിൾ ഓക്സൈഡ് നാലാണ് ആസിഡിക് ബേസിക് ആംഫോട്ടറിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഓക്സൈഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓസോൺ ഓസോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഓസോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഓസോൺ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിട്ടാണ് ഓസോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജനിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിജൻ എന്തായി മാറാണ് ഓസോൺ ആയിട്ട് മാറാണ് ഈ ഓസോണിൻ്റെ യു വി റേഡിയേഷന് നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്നോ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓസോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓസോൺ ലെയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓസോൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലബോറട്ടറിയിൽ ഓസോൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ പാസിങ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ എ സൈലൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഒരു സൈലൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയോക്സിജന്
ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലെ ബാറ്ററി ഓഫ് ഓസറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റിനേക്കാളും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടും സോറി ഓസോൺ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എന്താണ് ഹാംലെസ് ആണ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അത് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഹൺഡ്രഡ് പി പി എമ്മിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ബ്രീത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിന് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് നോസിയ അതിനൊക്കെ കാരണമാകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കൂടുതലായാലും നമുക്ക് എന്താണ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നേഴ്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നേഴ്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലി എക്സോതെർമിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസോണിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോതെർമിക് ആണ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമാവും അല്ലേ ഓസോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വരെ സൈലൻ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്താണ് അതിൽ എക്സോതെർമിക് ആണ് ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നേഴ്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നേഴ്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേഴ്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഓസോൺ ഒരു ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സബ്സ്റ്റൻസൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി ബി എസ് ലെഡ് സൾഫൈഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ അയോഡൈഡ് അയോണിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് അയോഡിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇതിന് ഉണ്ട് ഓക്സിഡേറ്റ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ ഓസോണിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഓസോണിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓസോണിനെ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓസോണിനെ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈ പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ബഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിലേക്കൊരു ബോറേറ്റ് ബഫർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബഫർ ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം അയോഡിലേക്ക് ബോറേറ്റ് ബഫർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബഫർ ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ ബഫർ സൊല്യൂഷനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓസോൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓസോൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അയോഡിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അയോഡിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത അയോഡിനെ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് വെച്ച് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈട്രേഷൻ അതായത് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയോഡിനും മറ്റൊരു റിയാജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് എടുത്ത് രണ്ടിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കും ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് അടി ആ അയോഡിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ അയോഡിൻ്റെ അളവിൽ നിന്നും എത്ര ഓസോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എത്ര ഓസോൺ ഉണ്ടോ ആ ഓസോണിലാണ് അയോഡിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ആ അയോഡിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായ ഓസോൺ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഓസോണിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നൈട്രിക് ഓക്സിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വളരെ എന്താണ് റാപ്പിഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കാൻ നൈട്രിക് ഓക്സിഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജെറ്റ് ഏറോപ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷന് കാരണമാകും അതെന്താണ് ഓസോൺ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും
വാട്ടർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് എന്ത് ജേമിസൈഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓസോണിൻ്റെ എന്താണ് യൂസസ് ആണ് വരുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് വാട്ടർ പിന്നെ ജേമിസൈഡ് ആണ് പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓസോണിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓസോണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ചില കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ഓക്സിജന് പിന്നെ ഓക്സൈഡുകൾ പിന്നെ ഓസോണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു